സ്റ്റോക്ക്മാർക്കിനെ പറ്റി ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന സീരീസിലെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളെ അറ്റൻഡൻസ് രേഖപ്പെടുത്തു നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം അതാണ് അതായത് ടൈറ്റിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഡിമാറ്റ് കം ട്രേഡിംഗ് അക്കൌണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് തുറക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് ലൈവ് ആയിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് കാണിച്ചു വരികയാണ് അപ്പോൾ ഒരു മൊബൈൽ സ്ക്രീനിൽ തന്നെ അത് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ബെസ്റ്റ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം വ്യൂവേഴ്സിലെ നയന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജിലും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ മൊബൈലിലാണ് വ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അക്കൌണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതും കൂടുതൽ പേര് മൊബൈലായിരിക്കും ആക്ച്വലി മൊബൈലിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിലും ഈസി ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് അപ്പൊ ടോപ്പിക് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ഡിമാറ്റ് അക്കൌണ്ട് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ലൈവ് ആയിട്ട് എന്റെ സ്ക്രീനിലൂടെ ഞാൻ അക്കൌണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ എപ്പോഴത്തേയും പോലെ ഇവിടെ ഐ ബട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്ലേലിസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ കംപ്ലീറ്റ് കോഴ്സ് സീരീസിന്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് വിശദമായിട്ട് കണ്ടിട്ട് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വീഡിയോസും ബേസിക്സ് എല്ലാം കണ്ട് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് നിങ്ങളൊരു ഇൻവെസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് ഒരു സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ട്രേഡിംഗ് അക്കൌണ്ടിനെയും ഒരു ഡിമാറ്റ് അക്കൌണ്ടിനെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച സ്റ്റോക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിമാറ്റ് അക്കൌണ്ട് വേണം അതുപോലെ അത് വാങ്ങാനായിട്ട് ബ്രോക്കറിന് അടുത്ത് പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ട്രേഡിംഗ് അക്കൌണ്ട് വേണം അപ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൌണ്ട് ഡിമാറ്റ് അക്കൌണ്ട് വേണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ തുറക്കാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാം അപ്പൊ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ബ്രോക്കറിന് അടുത്ത് ചെന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് അക്കൌണ്ട്സും ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അപ് സ്റ്റോക്സ് എന്നൊരു ഡിസ്കൌണ്ട് ബ്രോക്കറിനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ് സ്റ്റോക്സ് എന്ന ഡിസ്കൌണ്ട് ബ്രോക്കറിലൂടെ എങ്ങനെ ഒരു ട്രേഡിംഗ് ഡിമാറ്റ് അക്കൌണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചോദ്യം വരാം ഓൾറെഡി കുറെ ചോദ്യം വന്നതുമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ് സ്റ്റോക്സിനെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത് എന്തിനാണ് അപ് സ്റ്റോക്സിനെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ബ്രോക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാങ്ക് ബ്രോക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫുൾ സർവീസ് ബ്രോക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഡിസ്കൌണ്ട് ബ്രോക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്കൌണ്ട് ബ്രോക്കേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫുൾ സർവീസ് ബ്രോക്കേഴ്സിന്റെയും ബാങ്ക് ബ്രോക്കേഴ്സിന്റെയും കമ്പാരിസണിൽ ഇവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന കമ്മീഷനും മറ്റ് ചാർജസും വളരെയധികം കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു ഡിസ്കൌണ്ട് ബ്രോക്കറെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്കൌണ്ട് ബ്രോക്കേഴ്സും കുറെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ് സ്റ്റോക്സ് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ അവർ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ വളരെ നല്ല സർവീസ് കാരണമാണ് ഞാൻ ഇംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് വളരെ നല്ല സർവീസ് ആണ് കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം നിങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പേരും ബിഗിനേഴ്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ ഞാനൊരു തുടക്കക്കാരനായപ്പോൾ ഞാൻ അപ് സ്റ്റോക്സ് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ ടീമിനെ ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോൾ വളരെ നല്ല സപ്പോർട്ട് ആണ് അവർ തരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മലയാളത്തിലടക്കം അവർ സപ്പോർട്ട് തരാൻ തയ്യാറാണ് വേറൊരു കാര്യം കാണാൻ പറ്റുന്നത് റീസെന്റ് മിസ്റ്റർ രത്തൻ ടാറ്റ അപ് സ്റ്റോക്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റിയും ലോങ് ടേമിൽ ഇതിന്റെ പുറത്ത് നമുക്ക് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫാക്ടറും എല്ലാം കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ് സ്റ്റോക്സിന്റെ ചാർജസ് ആണ് അക്കൌണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ചാർജസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി സീറോ ആണ് ഒരു രൂപ പോലും അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാതെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു അക്കൌണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അക്കൌണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ അക്കൌണ്ട് മെയിൻറ്റനൻസ് ചാർജസ് എത്രയാണ് അത് നിയർലി ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയോളമാണ് വർഷം വരുന്നത് അത്ര മാത്രം വരുന്നുള്ളൂ വേറെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ചെലവും ഇവിടെ വരുന്നില്ല ഇനി ഇവിടെ ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ചെലവുകൾ എന്താണ് കമ്മീഷൻ എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു സ്റ്റോക്ക് ലോങ് ടേമിലേക്ക് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡെലിവറി എടുക്കുകയാണെങ്ക
ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെ സീരീസിലെ ഏതൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയാലും അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാനുള്ള അപ് സ്റ്റോക്സിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കമൻറ്റും ഞാൻ പിന്നെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു ലിങ്കിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയിട്ട് അപ് സ്റ്റോക്സിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ഒരു ഫ്രീ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ലിങ്ക് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അപ് സ്റ്റോക്സിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് തുറന്ന് വന്നു ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പോലെ ഓപ്പൺ എ ഫ്രീ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് വിത്ത് ഇന്ത്യസ് ഫാസ്റ്റസ് ഗ്രോയിങ് ബ്രോക്കർ വളരെ ഈസിയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം സെൻഡ് ഒ ടി പി എന്നുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒ ടി പി എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ സൈനപ്പിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സൈനപ്പ് നക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു പേജാണ് ലോഡായി വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ബൈ ഫില്ലിംഗ് ഇൻ യുവർ പാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെബി സെബി ആണ് ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ പാൻ നമ്പറും പാൻ കാർഡിലുള്ള ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും ഇവിടെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പാൻ നമ്പറും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ഈ ബട്ടണിൽ നിൽക്കുക അപ്പോൾ പാനലിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പുതിയൊരു പേജിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മളെ പറ്റി കുറേ ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് യുവർ ജെൻഡർ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ജെൻഡർ എന്താണോ അത് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മാരിറ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അടുത്ത ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ ആനുവൽ ഇൻകം എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻകം എത്രയാണോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പറയാം നിങ്ങൾ ഇൻകം ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ബിലോ വൺ ലാക്ക് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എത്രയാണോ നിങ്ങൾ ഐ ടി ആറിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് യുവർ ട്രേഡിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളുടെ ട്രേഡിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ എത്രയാണോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം അത് ഇതിൽ ഏത് ഓപ്ഷൻ എടുത്താലും നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിങ്ങിനെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല വേറൊരു കാര്യം ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ആർ യു പൊളിറ്റിക്കലി എക്സ്പോസ്ഡ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോ സെലക്ട് ചെയ്യാം അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഒക്കുപേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒക്കുപേഷൻ എന്താണോ അത് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി നിങ്ങളൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഹൗസ് വൈഫ് ആണെങ്കിൽ അതും സെലക്ട് ചെയ്യാം റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അതുപോലും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഒക്കുപേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അടുത്ത ചോദ്യം യുവർ ഫാദേഴ്സ് നെയിം ആസ് പെർ യുവർ പാൻ കാർഡ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പാൻ കാർഡ് നോക്കി അതിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ചോദ്യം വരുന്നത് ഇസ് യുവർ കൺട്രി ഓഫ് ടാക്സ് റെസിഡൻസി അതർ ദാൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് താഴേക്ക് വരാം താഴെ വരുമ്പോൾ ഒരു ടാക്സ് പെയർ ഡിക്ലറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഐ അക്സെപ്റ്റ് ദ എബോ ഡിക്ലറേഷൻ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ചെക്ക് ബോക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ടിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പുതിയ പേജിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഇവിടെ ഇവർ നമ്മളടുത്ത് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ചൂസ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ടു ട്രേഡ് ഇൻ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണോ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ സെലക്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇക്വിറ്റി എഫ് എൻ ഒ ആൻഡ് കറൻസി ആണ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനീൻ്റെ സ്റ്റോക്കുകൾ നമ്മൾ വാങ്ങാനോ വിൽക്കാനോ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് എൻ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് കറൻസി കറൻസി ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തന്നെ വേണം പിന്നെ ഒന്നുള്ളത് കമ്മോഡിറ്റി ആണ് നിങ്ങൾ കമ്മോഡിറ്റിയും ഇതിലൂടെ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും ടിക്കിടാം ഏത് സെലക്ട് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒരു പൈസയും ആകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ടിക്കിടാൻ പറ്റുന്നതാണ് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ചൂസ് എ ലിവറേജ് പ്ലാൻ
വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ സൈൻ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വ്യൂ സാമ്പിളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ഒരു വെള്ള പേപ്പറിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സൈൻ ചെയ്തിട്ട് ബ്ലർ ആകാതെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ടാപ്പ് ടു അപ്ലോഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പല ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ടേക്ക് ഫോട്ടോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ ഓപ്പൺ ആവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലുള്ള ഒരു വെള്ള പേപ്പറിൽ സൈൻ ചെയ്തിട്ട് നേരെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ ലൈബ്രറിയിൽ ഓൾറെഡി അങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് നിങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഒരു വെള്ള പേപ്പറിൽ സൈൻ ഇട്ട ഫോട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ലൈബ്രറിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ഗാലറിയിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ടേക്ക് ഫോട്ടോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്യാമറ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു വെള്ള പേപ്പർ മുന്നിലെടുത്ത് പെണ്ണ് കൊണ്ട് അതിൽ സൈൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കലാണ് അപ്പോൾ ഒരു വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇൻകം പ്രൂഫ് ഓപ്ഷനിൽ ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതായത് കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസത്തെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അക്നോളജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സാലറി സ്ലിപ്പ് ഇവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെന്തിനാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മോഡിറ്റിയിലോ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷനൽ ആണ് എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തുടക്കക്കാർ എന്ന നിലയിൽ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യമില്ല അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻസിനെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഫ്യൂച്ചേഴ്സിലോ ഓപ്ഷൻസിലോ ട്രേഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിൽ ആ സമയത്ത് അത് എപ്പോഴാണെങ്കിലും ഈ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മുന്നിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ അടുത്ത പേജിൽ ഇവർ ചോദിക്കുന്നത് അവർ നമ്മുടെ അഡ്രസ് ഡീറ്റെയിൽസ് അഡ്രസ് പ്രൂഫ് വേണമെന്നുള്ളതാണ് അഡ്രസ് പ്രൂഫ് കൊടുക്കാനായിട്ട് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന പോലെ പാസ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ഷൻ ഐ ഡി കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആധാർ കാർഡ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇലക്ഷൻ ഐ ഡി കാർഡാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പേരും ആധാർ കാർഡ് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആദ്യത്തെ സ്ഥലത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കാർഡാണോ നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം ബാക്ക് സൈഡിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം ഇവിടെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ടാപ്പ് ടു അപ്ലോഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടേക്ക് ഫോട്ടോ എന്ന ഓപ്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടേക്ക് ഫോട്ടോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ മുന്നിൽ തന്നെ സാധനം വെച്ചിട്ട് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിനുശേഷം താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് ഐ ഡി കാർഡാണോ മുകളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് അതിൽ എന്ത് അഡ്രസ്സ് ആണോ ഉള്ളത് അതേ അഡ്രസ്സ് തന്നെ ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പലർക്കും ഇവിടെ തെറ്റ് പറ്റുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കുറേ പേര് എനിക്ക് ഇതുവരെ സ്ക്രീൻഷോട്ട്സ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പേർക്കും തെറ്റ് പറ്റുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ആധാർ കാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുള്ള അഡ്രസ്സ് എന്താണോ അത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഐ ഡി കാർഡിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തായിരുന്നു അത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തെറ്റും ഇല്ലാതെ ഫില്ല് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അലേർട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇവർ ഒന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ ഐ ഡി കാർഡിലുള്ള അഡ്രസ്സ് തന്നെ അല്ലേ എഴുതിയത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പ്രൊസീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ അടുത്ത പേജിൽ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പാൻ കാർഡിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് ഫോട്ടോസ് എല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായി വളരെ വ്യക്തതയോടുകൂടി ബ്ലർ ആകാതെ അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെല്ലാം വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ്
ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏതാണ് ഉചിതമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ല എങ്കിൽ ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ ഫോർ ഫ്രീയിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പൈസയും അടക്കാതെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വരുന്നത് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേജിലേക്കാണ് അതായത് ഇത്ര നേരം നമ്മളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫില്ല് ചെയ്യുമായിരുന്നു അല്ലെ അതായത് കുറേ അധികം നമ്മൾ കുറെ ഡേറ്റ ചോദിച്ചു അതെല്ലാം നമ്മൾ കൊടുത്തു അതായത് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഏതൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ താഴെ നമ്മൾ സൈൻ ഇടേണ്ടി വരാറില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെയും സൈൻ ഇടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ആധാർ മൊബൈൽ നമ്പറുമായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇ സൈൻ ചെയ്യാൻ അതായത് ഡിജിറ്റലി സൈൻ ചെയ്യാൻ പോസിബിൾ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇ സൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ മൊബൈലും ആധാറും ലിങ്ക്ഡ് അല്ല എങ്കിൽ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇത്ര നേരം ഫില്ല് ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അതിനെ പ്രിന്റ് എടുത്ത് അതിൽ നിങ്ങൾ സൈൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കൊറിയർ അയച്ചു കൊടുക്കണം മുംബൈയിലുള്ള അപ്സ്റ്റോക്സിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൊറിയർ കൊറിയർ അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ആധാർ മൊബൈൽ നമ്പറുമായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആണ് അതാണ് ഈസി ആയിട്ടുള്ള വേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ സൈൻ വിത്ത് ആധാർ ഒ ടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പേജാണ് ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നത് അതായത് ഇത് അപ്സ്റ്റോക്സിന്റെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ആധാർ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇ സൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫൈനലി ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇ സൈൻ നൌ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ബട്ടണിൽ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡിജിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് തുറന്നു വരും നമ്മുടെ ആധാർ ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഏതാണോ അതിലേക്ക് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി കോഡ് അയക്കും അത് നമ്മൾ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ സെക്യൂരിറ്റി കോഡ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം സബ്മിറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സബ്മിറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഫോം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കാം നമ്മൾ ഇതുവരെ എൻ്റർ ചെയ്ത ഇൻഫോർമേഷൻ എല്ലാം ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫില്ലായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് മുഴുവനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്ത് നോക്കാം അങ്ങനെ റിവ്യൂ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏറ്റവും താഴെ വരെ എത്തിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ സൈൻ നൗ എന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ സൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിൽസും ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളെ എൻ എസ് ഡി എല്ലിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവന്നത് എൻ എസ് ഡി എൽ എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് നിങ്ങളിൽ ഓർമ്മയുള്ളവർ ശ്രദ്ധിച്ചവർ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറയൂ ഇതൊരു ടെസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ എസ് ഡി എല്ലിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആധാർ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആദ്യം ഈ ചെക്ക് ബോക്സ് നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഈ ബോക്സിൽ നമ്മുടെ ആധാർ നമ്പർ ഒന്ന് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യണം ആധാർ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം സെൻഡ് ഒ ടി പിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പിന്നെയും ഒരു ഒ ടി പി വരും അത് നമ്മളിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം വെരിഫൈ ഒ ടി പിയിൽ നിൽക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സൈൻഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി എന്ന് എഴുതി വന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പേജിലേക്ക് നമ്മളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു അത് പിന്നെയും റീലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പേജിലേക്കാണ് എത്തിയത് ഇവിടെ ഇവർ പറയുന്നത് ലെറ്റ്സ് ഡു എ ക്യുക്ക് ഇൻ പേഴ്സൺ വെരിഫിക്കേഷൻ ഐ പി വി എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരാണ് എന്നുള്ളതിന് ഒരു വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ട് കാണിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഇവിടെ വ്യൂ സാമ്പിൾ ഐ പി വി വീഡിയോയിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സാമ്പിൾ വീഡിയോ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അതൊരു റെഫറൻസ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാകും വളരെ ഈസിയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാർഡ് നിങ്ങൾ ആധാർ കാർഡാണോ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ആണോ ഏത് കാർഡാണോ ആദ്യം ആ ഒരു പേജിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് അത് നിങ്ങൾ കയ്യിൽ പിടി ൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എടുക്കുക ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡിന്റെ വീഡിയോ മതി അതിൽ നിങ്ങളുടെ മുഖം വളരെ ക്ലിയർ ആയി വരണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കാർഡിന്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡും ബാക്ക് സൈഡും എല്ലാം വായിക്കുന്ന രീതിയിൽ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ കൺഗ്രാറ്റ്സ് ഇവിടെ ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും തന്നെ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ
കൂടി വരുന്നുണ്ട് എപ്പോഴത്തെ പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കുറെ അധികം മോട്ടിവേഷൻ ആണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് മാക്സിമം വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക വീഡിയോസ് എല്ലാം വ്യക്തമായി കാണുക പഠിക്കുക നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് വീഡിയോ കാണാൻ വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത